три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Она на двор на третью ночь без памяти бежала. С вопросами отец и мать к Наташе стали приступать. Наташа их не слышит, дрожит и еле дышит. Тужила мать, тужил отец, и долго приступали, и отступились, наконец, а тайны не узнали. Наташа стала, как была, опять румяна, весела, опять пошла с сестрами сидеть за воротами. Раз у Тесовых у ворот с подружками своими сидела девица, и вот промчалась перед ними лихая тройка с молодцом, конями крытыми ковром, в санях он стоя правит и гонит всех и давит. Он, поравнявшись, поглядел, Наташа поглядела, он вихрем мимо пролетел, Наташа помертвела. Стремглав домой она бежит, он, он узнал, говорит, он, точно он, держите, друзья мои, спасите. Печально слушает семья, качая головою, отец ей, милая моя, откройся предо мною, обидел кто тебя, скажи, хоть только след нам укажи. Наташа плачет снова и более ни слова. На утро сваха к ним на двор нежданное приходит, Наташу хвалит, разговор с отцом ее заводит. У вас товар, у нас купец, собою парень молодец и статный, и проворный, не вздорный, не зазорный, богат. Умен, ни перед кем не кланяется в пояс, А как боярин между тем живет, не беспокоясь, Подарит невесте вдруг или сюшов, И жемчуг, и платья парчевые, И кольца золотые. Катаясь, видел он вчера ее за воротами. Не по рукам ли, да со двора, да в церковь с образами? Она сидит за пирогом, да речь ведет обиняком, А бедная невеста себе не видит места. Согласен, говорит отец, ступай благополучно, моя Наташа под венец, Одной светелке скучно, не век деветься и вековать, Не век касатки распевать, пора гнездо устроить, Чтоб дедушек покоить. Наташа к стенке уперлась и слово молвить хочет. Вдруг зарыдала, затряслась и плачет и хохочет. В смятении сваха к ней бежит, водой студеную поит И льет остаток чаши на голову Наташи. Крушится, охает семья, опомнилась Наташа и говорит. Послушна я, святая воля ваша. Зовите жениха на пир, пеките хлеба на весь мир, На славу мед творите, да суд на пир зовите. Изволь, Наташа, ангел мой, готов тебе в забаву я жизнь отдать. И пир горой пекут, творят на славу, Вот гости честные нашли, за стол невесту повели, Поют подружки, плачут. А вот и сами скачут. Вот и жених, и все за стол, Звенят, гремят стаканы, За здравный ковш кругом пошел, Все шумно, гости пьяны. Что же, милые друзья, невеста красная моя не пьет, не ест, не служит. О чем невеста тужит? Невеста жениху в ответ. Откроюсь на удачу. Душе моей покоя нет. И день и ночь я плачу. 
Недобрый сон меня крушит. Отец ей. Что ж твой сон гласит? Скажи нам, что такое? Дитя мое родное. Мне снилось. Говорит она. Зашла я в лес дремучий. И было поздно. Чуть луна светила из заточи. С тропинки сбилась я в глуши. Не слышно было ни души. И сосны лишь до ели вершинами шумели. И вдруг, как будто наяву, Изба передо мной. Я к ней стучу, молчат, зову, А цвета нет, с мольбой дверь отворила я. Вхожу. В избе свеча горит. Гляжу, везде сребро да злато, Все светло и богато. А чем же худ, скажи, твой сон? Знать, жить тебе богато? Постой, сударь, не кончен он. На серебро, на злато, на сук, на коврики парчу, На новгородскую камчу я молча любовалась, да диву дивовалась. Вдруг слышу крик и конский топ. Подъехали к крылечку. Я поскорее дверью хлоп и спряталась за печку. Вот слышу много голосов. Взошли двенадцать молодцов. И с ними голубица, красавица-девица. Зашли толпой, не поклонясь, икон не замечая. За стол садятся, не молясь, и шапок не снимая. На первом месте брат большой. По праву руку брат меньшой, по леву голубица, красавица-девица. Крик, хохот, песни, шум и звон, разгульное похмелье. А чем же худ, скажи, твой сон? Вещает он веселье. Постой, сударь, не кончен он. Идет похмелье, гром и звон. Пир весело бушует. Лишь девица горюет. Сидит, молчит, не ест, не пьет. И током слезы точит. А старший брат свой нож берет. Присвистывая, точит. Глядит на девицу красу. И вдруг хватает за косу. Злодей девицу губит. Ей правую руку рубит. Но это, говорит жених, прямая не небылица, но не тужи, твой сон не лих. Поверь, душа девица. Она глядит ему в лицо. А это с чьей руки кольцо? Вдруг молвила невеста, и все привстали с места. Кольцо катится и звенит. Жених дрожит, бледнея, смутились гости, суд гласит, держи, вязать злодея. Злодей окован, обличен и скоро смертью казнен, прославилась Наташа, и вся тут песня наша.